Salam əziz müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Bu dərsimizdə biz Strat proqramı ilə tanış olacağıq. Əvvəlcə deyim ki, proqramı yükləmək üçün internetdə başlıq zolağında Strat, yəni Meet Ever yazmaq lazımdır və yaxud da ki, www.strat.com yazıb saytda qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Bu proqramda biz nələri öyrənəcəyik? Proqramdan istifadə etməklə biz öz şagirdlərimizə əylənceli bir mühüt formalaşdırmağı öyrədə bilərik. Yəni, əylənceli bir mühüt formalaşdırmaq üçün iftai siniflərdə, yəni, müxtəlif məntiqi oyunlardır, kodlar vasitəsilə blogların yığılmasıdır. Daha sonra musiqi, rəngləmələrdən istifadə etmək, şəkillər üzərində işləməkdir. Və bu kimi funksiyalardan istifadə edərək şagird zəkasını, şagird məntiqinin yüksəldirməsinə nail ola bilərik. Təbii ki, bu cür obyektlərdə müxtəlif hərəkətlər, rənglər verməkdir, adımları ardıcıl qurmaq, proqramı icra etmək. Bunlar hamısı şagirdlərdə maraq yaradır, səsin effektivini artırır. İndi gəlin baxaq ki, burada proqramda əsasən biz 3 hissə var. Bloklar palitra, obyektləri proqramlaşdırmaq üçün az sonra tanış olacaq, bloklar bölməsi. Bloklar sürüşdürmək üçün əmirlər, musiqi, kod verilməsi, bir də ki, ekrana çıxan layihənin görünməsi. Bir neçə sizə skrat nümunəsi göstərmək istəyirəm. Gəlin, yəni bunları izləyək. Layihə yüklənsin, sonra üzərindəki elementi biz aktivləşdirdikdə, baxın, burada vurduqda. Görürsünüz ki, çəkilən figurdur, rəngləmədir və bunun kodun nəticəsi hazır şəkildə heyvanın formasını verir. Baxın, belə bir kod hissəsinə buradan baxa bilərik. Gördüyünüz kimi, kodun icrası abicu verib burada. Kaçın əlavə etmək, mağına əlavə etmək, kütüb əlavə etmək funksiyalarında burada şagird yerinə yitirə bilər. İndi başqa birinə də baxa bilərik. Gəlin, baxaq. Açılan proqramda skasan içərisindən biz birini yenə də seçirik. Artıq tanışlar, yəni tanış oyunlar burada çıxır. Belə birinə baxaq. Açılsın layihə. Və gördüyümüz kimi, benim bir sınavcının üzərində vurduqda bu funksiyanı yerinə getirir, danışır, mahnum oxuyur. Koda baxmaq üçün, yəni bu hissədən vurur. Koda prosmetik, yəni baxış edir, kodlar baxa bilərik biz. Yarat funksiyasını buraq, yəni özümüz yaradaq birini. Bəli, yaratıqda gördüyümüz kimi, burada biz musiqi səsini görürük. Problem, yəni idarə edici bölümündən komandaları idarə etmək var, başqa bloklar etmək, pero, yəni qələmlə çəkmək, yəni bunların hər birinin üzərində vurduqda həmin komandalar icra olunur. Daha sonra burada hazır faillarımız varsa açıb şəkillər də yükləyə bilərik. Bu bölümdə görürsünüz, qələmi vuranda yazı yazmaq gəlir, dairə şəkli çəkmək olar. Dairəni, məsələn, buradan rəngini seçib 
istərib, yəni dairə çəkmək olar, düz bucağı çəkmək olar, yenidən biz paletradan rəng götürüb, bir düz bucağı çəkə bilərik. Mətin yazmaq olar, yəni burada istədiyimiz bir sözü yaza bilərik. Daha sonra, yəni import hər hansı bir şəkilin, hazır şəkilin yüklənməsidir. Məsələn, tutaq ki, biz bu şəkli yükləyirik. Yəni, bu fonksiyalardan istifadə etmək olar. Şəkli indi yüklənəcək. Bəli, şəkli də yüklədik. Şəkli üzərində də müəyyən əməliyyatlar apara bilərik biz. Sonra kostümlar. Gəlin kostümlar bölümünü açaq. Kostümlar da qeyindirdik. İndi biz səs effektlə istifadə edirik. Səsi vermək üçün, yəni burada biz səsləri yoxlayırıq. Gördüyünüz ki, mikrofon da var. Yəni, mikrofondan da səs əlavə edə bilərik özümüzdə. Burada bəli, pişik səsi də var. Mikrofonla səs əlavə etmək üçünsə, biz razıleşik, yəni icazə almalıq Adobe Flash Player alətindən istifadə edə bilərik. Gördüyümüz kimi mikrofonumuz aktivləşdi. Yəni, bura indi musiqi də əlavə edə bilərik. Özümüz də hər hansı bir səs çıxarda bilərik. Yəni, səsimiz hal-hazırda bura düşür və həmin səsi yoxlaya bilərik biz. Əndə edib səsi yoxlaya bilərik. Gördüyümüz kimi, yəni səs effektindən istifadə edərək, musiqi əlavə edərək, kod yazaraq, qeyindirmə, rəngləmə və digər funksiyalardan iştirak edərək, istifadə edərək, düşünərək şagird müəyyən bir komanda ardıcılığı ilə tıraş hazırlayır. Düşünürəm ki, bu ona çox maraqlı gəlir. Gəlin, baxaq. Bizim hazır olan. Bunu paylaşmaq, yüklənmək funksiyaları da var. Yuxarıdan gördüyümüz kimi bu hissədə paylaşmaq olar hazırlanandan sonra. Artıq bu şəkildə. Bu, deməli, bizdə səhnədir. Səhnədə biz görünüşə baxırıq, çəkdiyimiz dairəyə, düzücaqlıya. Və qoyduğumuz şəkillərə baxırıq, həmin görüntüyə baxa bilərik. İndi biz geriyə qaydırıq və digər oyun formalarına baxırıq ki, burada nələr var, nələrdən istifadə edə bilərik. Yəni, stansıqla aktivləşdirək. Bəli, müxtəlif dir, müxtəlif formalar var, müxtəlif funksiyalar var. Yəni, bunlardan... Yükləyə bilərik biz, yükləyək gördüyünüz kimi burada qələm rəngləmə funksiyası var, yəni sırf bu oyunların içərisində kublarla oyun var, kublarla düzəldirmə var, sonra görüntü puzzle görüntülərinə bu rənglərdən istifadə, paletranın doldurulması var, smaylıqlar var, riyazi oyunlar var burada, yəni ki riyazi oyunlar var. Bu da çox maraqlıdır. Bunların hamısına bir-bir biz baxsaq. Bir-birindən yəni maraqlıdır. Yüklənmiş obyektdə müəyyən səsdir, rənglənmədir, musiqidir, köçürdərək sanslar yaratmaq olar və bu da ki, iqtidarik müşagirdləri üçün həm əyləncəli olur, həm maraqlı olur. Proqrama qoşulmaq üçün təkrar edirəm ki, internetdə, browser yerində www.strange.com yazıb, açılan proqramdan, yəni alətdən, web alətindən, qeydiyyatdan keçmək çox rahatdır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra isə siz artıq gördüyünüz oyunların işlərçisi olursunuz və həmin oyunlardakı abiyyətləri seçib, Ona komandalar verməklə, musiqi, səs effekti, geyim, 
e, əlavə nə bilim, müəyyən bir icraçı komandalar verməklə e, müəyyən məntiqi oyunlar, yəni mövzulara bağlı və s. E, deməli, oyunlar e, qurmağı şagirdlərinizə öyrədə bilərsiniz və bu, bu da onların e, düşüncələrini sərbəst düşünür, nə isə tapma, həll etmə problemi, problemi həll etmə bacarıqlarını, zəkalarını inkişaf etmə bacarıqını inkişaf etdirər, yüksəldər. Bugünkü dərsimiz burada yekunlaşır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizinlə Aytaz Rızayva idi.